السلام عليكم اخباركم ايه الفيديو ده كده بس اجاوب على شويه اسئله من اللي اتسالت لي في الكومنتات كنت طالبين مني اعمل فيديو واجاوب على الاسئله دي بس طبعا عشان دي اول مره بستخدم فيها اللايف فيديو لقيت ان المفروض بعد ما اكتف اللايف يعدي 24 ساعه عشان اقدر اعمل لايف مش عارف ليه بس يعني هو ده النظام بتاعهم تقريبا المهم قلت اسجل لكم كده الرد على الاسئله دي و... وبس يعني قلت اسجل لكم كده رد على الاسئله دي دلوقتي في سؤال كان بيقول انت سافرت كوريا ازاي كان في صديق ليا المفروض ان هو هيجي يعمل هنا وركشوب الفولكلور المصري وطلب من اصدقاء لي من ضمنهم انا ان احنا نسافر معاه نعمل الوركشوب ده وسافرنا وقعدنا حوالي 15 يوم او 20 يوم مش متذكر الكلام ده من اربع سنين او اه من اربع سنين اربع سنين ونص كده في 2017 وبعد ما خلصنا انا قلت لهم ان انا هقعد يعني وبعد ما قعدت ما نزلتش مصر تاني طلبت قدمت طلب على اقامة خدت فيه مثلا سنتين سنتين ونص كده اترفض حوالي ثلاث مرات وبعد كده الحمد لله يعني قدرت اخد الاقامة وقعدت صعوبة في المطار او لا ده ما يعني ما مش عارف يعني هو الفترة اللي انا جيت فيها وكل سنة النظام بيتغير الفترة اللي انا جيت فيها ما كانوش بيطلبوا فيزا للسفر وانا كان جاي لي دعوة في ان انا سافر فالموضوع كان سهل وكان محجوز لي الطيران ومحجوز لي الفترة اللي انا هقعد فيها هنا فانا ما كنتش ما, ما تكلفتش اي حاجة يعني وما كانش في اي معاناة في الموضوع الحمد لله يعني في المطار في جزء من المجموعة واحنا مسافرين يعني عدوني مثلا ووقفوا حد تاني هم بي يعني بمزاجهم يعني ممكن يوقفوا حد ويعدوا حد وفي بوابة تانية كلنا وقفنا وقفنا بس بيسألونا رايحين فين وجايين منين وفين الدعوة اللي معاك وطب عشان يتأكدوا يعني من المعلومات دي صح ولا غلط يعني بس وعدنا والموضوع كان بسيط يعني ليه سافرت كوريا بالذات ده السؤال الثالث سافرت كوريا بالذات يعني هو ما كانش اختيار يعني ما... وانا كنت يعني بفكر ان انا يعني لو قدر لي ان انا اسافر بلد كويسه يعني من يعني المستوى اللي معيش فيها كويس هقعد مش هرجع يعني او هدور على فرصه ان انا اقعد اشتغل فيها يعني واقيم فيها يعني والحمد لله اول فرصة كانت كوريا ولقيت الفرصة مناسبة يعني حتى كان صديقي اللي هو اللي انا جيت معاه هنا كوريا كان بيقول يعني لو حابب ترجع معنا ارجع واحنا ان شاء الله السنة اللي بعديها رايحين اليابان انا بصراحة قلت يعني عصفور في اليد يعني ما حبيتش اخد مجازفة وبعدين لقيت البلد كويسة يعني مريحة و... آه لقيت شقة ازاي و... ومش عارف كنت بتسأله ودفعت كم المهم يعني طبعا يعني اول ما قعدت آه رحت على مكتب آه كان في صديق ليا في مصر قال لي انت لو هتقعد في كوريا خد الرقم ده ويعني روح والناس دي حت... حتشغلك يعني فانا كنت معتقد الاول ان الناس اللي انا خدت ارقامهم دي عندهم شركه او مصنع وانا هروح اشتغل فيه يعني فاكتشفت ان ده مكتب عمل يعني ورايح بقى متشيك جدا بقى و... ولابس كلاسيك و... ورايح مقابله انا يعني فاكتشفت ان ده مكتب عمل وفي ناس كتير بقى رايحين وبيطلعوا ساعتها يعني ممكن تقول لهم طب خلاص انت هتطلع الشغل الفلاني في المكان الفلاني وانت هتطلع الشغل الفلاني في المكان الفلاني فجاه لقيت ده واحد داخل عليها رايح يشتغل مدير مش مش رايح يدور على شغل يعني بس قالوا لي انت لازم الاول يعني تقدم طلب على اقامه او يبقى معاك اقامه عشان تشتغل يعني انما انت كده ما ينفعش 
قابلت في المكتب ده واحد مصري وقال لي على مكان ان انا اروح اقدر الاقي فيه سكن كويس و واداني رقم شخص تاني مصري ساكن في المكان ده ورحت وقابلته ودورت على مكان والحمد لله لقيت مكان بعد معاناة شوية لأن طبعا بعد الواحد ما قابل ناس بقى في اليوم ده وقضينا كده اليومين الأولانيين بنتنطط كده في كذا مكان وفنادق وفي واحد قال لي بقى يعني أنت الفلوس اللي معاك دي خليها مخزون استراتيجي وكنت خلاص بقى لقيت شقة يعني كانت كويسة كانت كان المفروض أدفع حوالي 450 دولار تقريبا وأنا كان الفاضل معايا حوالي 350 والراجل كان هيقبل إن أنا أديله جزء وآخر الشهر أديله الجزء التاني وأنا كنت يعني بفكر إن أنا أشتغل وبعد كده يعني أسدد الباقي بس يبقى في مكان المهم يعني اعتقدت إن هو فاهم وبعد كده اتسوحت قعدت <تصفيق> فترة طويلة بس الحمد لله بعد كده يعني لقيت سكن وقعدت فيه وبعد كده واحدة واحدة بقى الواحد بيلاقي يعني فرصة أحسن سكن أفضل بيروح وبيطور من نفسه يعني في سؤال كمان كان على اه الأكل الحلال بعرف ازاي الأكل الحلال اولا كل كل منتج بتشتريه بيبقى مكتوب عليه في ال... بيبقى مكتوب على المنتج هو في اي مشتقات الخنزير او او اي نوع لحمه ولا لا او اظن بيت برضو او لا بيبقى مكتوب يعني هم مستخدمين فيها الكحول او لا يعني فانت لو بتعرف تقرا او بتعرف تستخدم التليفون في انك تترجم يعني هيبقى سهل الموضوع بالنسبه لك لو صعب ممكن تسال يعني ممكن تسال صاحب المحل ممكن تسال حد معاك حد بيتكلم كوري قول له بص كده على المنتج شوف لي مكتوب عليه يعني استخدموا فيه يعني حاجه من من اللحوم المذبوحه بشكل طبعا يعني لو مذبوحه بشكل شرعي هتلاقي على المنتج مكتوب حلال لو حد قرا لك خلاص تمام وانت عرفت انتهى الموضوع غير كده بقى في محلات كتير يعني احنا يعني واحده واحده عرفناها ان دي محلات بتبيع منتجات حلال كل منطقه بيبقى فيها مش كل منطقه يعني بس غالبا يعني بتلاقي في محل مثلا باكستاني بنجلاديش اوزباكستان دي الحاجات اللي ممكن تلاقي منها كتير يعني محلات حلال بتروح بتشتري بتبقى عارف ان الناس دي بيبيعوا لحمه حلال بيبيعوا منتجات حلال وغالبا بيبقوا جايبين كمان منتجات من اللي انت ممكن تحتاجها مثلا اللي انت كنت بتحب تشتريها في مصر ومش هتلاقيها هنا زي الحلاوه مثلا المصريين بيحبوا ياكلوا الحلاوه ف إيه الحلاوه الطحينيه فهنا ما بيعملوش الحلاوه الطحينيه ما بيعملوش الطحينه اصلا في محلات هنا طبعا بتشتريها من من مصر او من الدول العربيه وبتجيبها هنا وبتبيعها هنا في إيه سؤال تاني كان ايه اه الشغل لقيت شغل ازاي طبعا انا قلت لكم اول مره انا جيت ادور على شغل ازاي وفي مواقع ب... يعني تقدري تقدر او تقدري تخش تدوروا فيها على شغل يناسبك لو لقيت بتتصل بالرقم وبتروح بتعمل مقابله وبتشتغل مواقع وفي صفحات وفي وفي مكاتب وفي مناطق مخصصه كده يعني عارفين ان الاجانب فيها كتير فبيبقى فيها مكاتب كتير يعني في شارع مثلا في حوالي يعني يعدوا ال مكتب عمل فالموضوع يعني هنا ما شاء الله يعني كل شويه يعني بيفتتحوا اماكن جديده يعني للعمل يعني في سؤال تاني كان اه هل في مصريين تانيين ساكنين هنا في كوريا غير غير في مدينه او في او غير في منطقه ايتوان انا مش عارف ليه يعني هو انتم معتقدين اصلا ان ان المصريين بس قاعدين في منطقه ايتوان يعني يمكن عشان فيها مسجد يعني لا هو مش المسألة مش كده يعني هو بس يمكن عشان دي من أشهر المناطق يعني اللي الناس بتتكلم عنها عشان الأجانب بيروحوا هناك كتير إيه تاني مش فاكر أظن ده كان آخر سؤال كده أدول كان آخر سؤالين مناطق كتير بقى يعني يعني مدينة بوسان فيها مصريين مدينة ديجو فيها مصريين يعني انا ما رحتش كل الاماكن بس 
منتشرين يعني مش بس المصريين العرب والاجانب منتشرين في كل في كل كوريا وبعدين هنا الميزه ان هم ما عندهمش نهر او او شط بحر هم بيسكنوا حواليه وبس زي عندنا احنا يعني جنب نهر النيل وجنب البحر الاحمر وجنب البحر المتوسط لا هم منتشرين في البلد كلها يعني هم مستغلين المساحه مساحه الارض كلها يعني او او غالبيتها او معظمها يعني فما يعني ما بيروحوش جنب نهر معين ويقول لك انا هسكن جنب جنب النيل او هسكن جنب البحر لا هم منتشرين في البلد كلها والمواصلات اه في السؤال بتاع المواصلات ده كويس ان انا افتكرت المواصلات جميله جدا بصراحه يعني يعني مدينه سيول لوحدها فيها اكتر من ايه اكتر من تسع خطوط مترو تقريبا اكتر من تسع خطوط مترو وكل شويه بيجددوا وبيعملوا محطات جديده ما بيوقفوش يعني العمل مستمر في في انشاء محطات جديده حتى المحطات اللي يعني بينهم مسافه كبيره بيحطوا خطه كده ان هم يعملوا بينهم محطه جديده يعني العمل مستمر في ده على طول والاتوبيسات في اتوبيسات للنهار وفي اتوبيسات لليل طبعا بتاعه الليل بتبقى اقل استخدام لان معظم الناس طبعا من اول النهار ما بيطلع بيبقوا خلاص ابتدوا شغل والرجوع تقريبا مع دخول الليل كده غير طبعا الناس اللي بتشتغل ليل دول يعني بيبقوا حاله خاصه يعني بس معظم الناس اغلبيه الناس بتشتغل بالنهار فالاتوبيسات سهله جدا طبعا وجميله جدا ممكن تشتري كارت من ال من اي محل او ماركت بتشحن الكارت ده بيشحنه لك في المحل بتديله فلوس بيشحنه لك مثلا بخمسة بعشرة بعشرين بخمسين بمية وانت بتركب بيه المواصلات اول ما بتطلع الاتوبيس يعني بتحط بس الكارت على المكنة كده خلاص بتدفع وانت نازل بتحط الكارت على المكنة تاني بياخد بس الـ الـ القيمة بتاعت المسافة اللي انت ركبتها في كروت في في المترو مثلا غير الاتوبيس يعني الكلام ده على الاتوبيس وعلى المترو برضو يعني و في المترو اه في المترو في كروت ممكن من المكنه كده بتشتريها بيبقى كارت المره الواحده او الطريق الواحد ده بتروح اول ما بتوصل المحطه اللي انت نازل فيها في مكنه تانية بتحط فيها الكارت ده بيدي لك الباقي بتاع الفلوس اللي انت اشتريت بيها الكارت يعني لو اشتريت مثلا كارت باتنين او باتنين ونص لان انت المكنه بتاعه الكارت دي بتقول لك الاتجاه اللي انت رايحه فين او المحطه اللي هتنزل فيها فبتسجل على المكنه انا نازل في المحطه الفلانيه فبيقول لك تكلفه التذكره التكلفه الفلانيه بتاخد التذكره ولو في باقي بت... بعد ما بتحط الكارت في في مكنه تانية اول ما بتوصل بيطلع لك الباقي بتاعك غالبا طبعا بتلاقي باقي يعني بس دي معظم الاسئله اللي اتسالتني ولو عندكم اسئله تانية قولوا لي برضو كده في الكومنتات وان شاء الله اعمل لكم فيديو تاني انا قلت اصور كده من جنب البيت دي مساحه كده خضراء معموله للناس تيجي تستريح فيها وفيها طبعا المكان ده للاطفال تلعب فيه ممكن اوريه لكم وهنا في مسرح كده مفتوح ورا المنطقه الخضراء دي في مسرح مفتوح كده المسرح ده بي بيجددوه ما اعرفش بيتعمل فيه حفلات ولا لا طبعا من بعد كورونا من بعد كورونا ما دخلت اسف حاجات كتير وقفت يعني بس في تحت جيم اه يعني فوق مسرح وتحت جيم وهنا كده ممشى يعني ممكن ايه اقوم كده اتمشى شويه كده واوري لكم ده كده المكان بتاع الاطفال ويعني لما الصيف بيدخل بيدخل قوي بيفتحوا المايه بتاعته بتبقى عامله زي كانها لعبه لعب المايه كده او الملاهي المايه او مش عارف كان اسمها اكوا بارك ولا كان اسمها ايه في مصر دي حاجة صغيرة كده كده جنب البيت بس يعني هنا بقى ايه ده كده ممشى 
لو حابب ان انت تتمشى شويه او تقعد كده مع نفسك وهنا طبعا ده لو حابب تعين حاجه كده بس رايح مشوار ممكن تسيب الحاجه بتاعتك هنا او لو في دليفري مثلا بنديله العنوان بتاعك يجي ويسيب الحاجه هنا ده المسرح انا اسف انا كنت مغطي على الكاميرا ده ده مسرح بيجددوه مسرح ده بيجددوه وتحت هنا في الجيم وده الممشى القعدة هنا بتبقى جميلة جدا وطبعا كمان شهر مثلا ولا شهرين هيبقى فيه الورد هيطلع كده الموسم بتاع الورد هيطلع وفي حاجة جميلة كده هنعدي عليها دلوقتي أجهزة رياضية الأجهزة الرياضية دي موجودة في أماكن كتير موجودة في الشارع كده للي حابب يتمرن أو يحرك جسمه كده شوية ده المسرح من الناحية التانية جهزة رياضية كده موجودة في الشارع اللي حابب يستخدمها دي جزء صغير كده بس وفي أماكن بيبقى فيها حاجات أكتر يعني أتمنى إن انتوا تتبسطوا بالفيديو ده وأكون رديت على الأسئلة بتاعتكوا وأشوفكوا في فيديو جديد إن شاء الله سلام عليكم سرانية